Сыздар құрметі көрермендер эфирде сұқпат бағдарламасы. Бүгін біз еліміздегі салықтық рақымшылық жүйесі жайында әңгіме өрбітеміз. Студиямыздың қонығы Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі Мемлекеті Кірістер Комитетінің ресми өкілі Әлібек Әбділіф. Әлбек Мұрза, студиямызға қош келдіңіз. Бүгін елімізде салықтық рақымшылық процесі басталды. Алдымен осы жайында айтып өтсеніз, процес қалай болып жатыр? Ярасменде бүгін жеке тұлғалар үшін салықтық рақымшылық процесі басталды. Бұл процестің негізге ерекшелігі жеке жеке тұлғалар салықтың негізгі борышын ғана төрейді, және кейін өсім пұлдары есептен алынып тасталатын болады. Алайда олардың бірінші қантар 2019 жылдың бірінші қантары бойынша бар жанағы борышы, денек салық бойынша, және өсім пұлы. Егер де азаматтардың 100 мүн тенге салықтық борышы болса, салықтық міндеттемелер бойынша және оған елу мүн тенге өсім пұл болса, өткені уақыт на төремеді тағы басқа жағдайлар болу мүмкін, осы жүз мүн тенгесін төле өтіріп, елу мүн тенгесі есептен шығарлады. Ол үшін еш бір құзырлы органдарда барудың қажет жоқ. Тек қана келіп, жанағы жүз мүн тенгесін, демек салық бойынша негізгі борышын төлеген кезде тер мемлекеттік кірістер бөліншелерінде арнай комиссиялар құрылуда. Олар күнделікті режимде жеке тұлғалардың есеп шоттарын бақылау отырады, мониторинг жасап, және негізгі сомы түскен кезде жанағы өсім пол есептен шығарылу туралы үш күнің үшінде шешім шығарылады, ол алынып тастанат сәкесінше. Сондағысы азаматтар өздері белгілі бір жерге бару Әлім бүлі салық төрейді ол, көлік салығы, жер мүлік салығы бойынша. Қандай банктер осы жүйеге еңгізілген? Екінші дегейдегі барлық банктер салықтар бойынша төлемдерді қабылдайды. Қазақстандықтардың салық бойынша қарызы қанша? Бүгінгі таңда Қазақстандықтарын жеке тұлғалардың салық бойынша қарызы 20 бүтін 19 миллиард тенге, оның негізгі салықтық борышы 14 бүтін 13 миллиард тенгені құрау отыр, және де жанағы өсім пұл деп айтып отырмыз ғой, бұл 6 бүтін 16 миллиард тенгені құрау отыр. Бұл сомма, соңға айтылған сомма, бұл жанағы өсім пұл, егер де барлық азаматтарымыз осы салық 2019 жылдың бірінші қантарындағы жағдай бойынша 1 миллион 400 мүн адам. Енді мұна статистикалық мәліметтерге сүйен етін болсақ, Мінеке өңірлер бөлінісінде Алматы қаласында 5 бүтін 15 миллиард тенге, Анғыр Султан қаласы мен Маңғыстау облысында 2-2 миллиард тенгеден, және Шымкен қаласында 1 бүтін 16 миллиард тенге. Ал енді жанағы жеке тұлғалардың санына келетін болсақ, Шымкен қаласы 148 мүн, Түркістан облысы 139 мүн, 116 мүн жамбыл облысында, және Нұр Султан қаласында 114 мүн адам борышкерлер тізімінде. Қалық көбіне салықтың қандай түрін төлінет? Мысалы, жыл жұмайтын мүлік бе, әлі де көлік салығы ма? Бүгінгі таңда мен айтып өткен сомының жетпіс пайызын көлік салығы құрау отыр. Демек, көлік салығы бойынша біздің автокөлік елері өкінішке орай уақытсында төлемейді, немеше кешіктіріп төлейді, сонда жағдайлар кездесуде. Ал бейл қарызды төліп қойғандардың мәселесі қандай болма, қақшалары қайтарлама? Егер де 2019 жылдың бірінші қантарына дейінгі болған салық бойынша борышын мен жанағы өсім пұлы болса, және 2019 жылдың ішінде осы соманы салықтың негізгі сомасын және өсім пұлын төлеген болса, бұл өсім пұл қайтарлады. Қалай қайтарлады? Ол үшін жекет ұлға мемлекет күрістер органдарының территориалдық бөліншелеріне барып арнайы өтініш жазу керек. Үйткені өтінішсіз, оның ақшасы қайтарылмайды. Өтініш негізінде ғана жүзеге асады бұл кезде. Бұл бір. Екінші бір жолы бұл жанағы өсім пұл есеп шотында қалады. Алдағы уақытта болатын төлемдердің есесіне осы ақшадан төлеуге болады. Ал елімізде бір мұндай рақымшылық жасалды ма? Және өзге елдердің тәжірбесінде бар ма сонда? Бұл енді салықтық рақымшылық негізінен азаматтардың, үйткені кейбір азаматтардың және қазіргі таңда бүгіннен басталып жатыр ғой жеке тұлғаларды. Оның үстіне бүгінгі таңда Қазақстанда шағын және орта бизнес үшінде амнистия жүріп жатыр рақымшылық процесі. Кейбір азаматтарымызда өсім пұл көлемі негізгі салық борышынан 
бірнеше есе көп. Бұл өте үлкен қиындық туғызады адамға. Барлығысын бірден төлеу өте қиын болып келеді. Қаржы жағынан қиындық туғызады. Сондықтан бұл өте үлкен мүмкіншілік. Және егер де шағын және орта бизнес туралы айта бастадым ғой, 2015 жылы бізде Қазақстанда осындай салықтық рақымшылық өткізілді. Және сол жылы 100 пайыз қасықандардың 67 пайызы бүгінгі таңда салық бойынша ешбір борышы жоқ. Демек сол кезде қандайда бір өсім пұлдар болған кезде, олар олардың барлығысын өтеп болғаннан кейін бүгінгі таңда бизнесін ашық жүргізуде ешқандай қиындығы жоқ. Бұл әрине азаматтардың жаңаға оңтайлы бизнес жүргізуге немесе жеке азаматтардың жер, мүлік, көрік жаңағы салықтары бойынша олардың өсім пұлдарын алып тұстап, тек қана жаңағы салықтың негізгі борышын ғана төлеуге үлкен мүмкіндік деп ойлайын. Ал салығын уақытылы төлемей, біріне берешегі артып, үсі коллекторлық компанияларға кеткендерді мәселесі қандай болмақ? Сондағысы олар амнистияға әліп кетеді? Олар амнистияға әліп кетеді, егер де жаңаға оның салығы 2019 жылдың бірінші қантарына дейін салығы мен өсім пұлы болса, және 2019 жылдың үшінде олар негізгі салық борышын өтейтін болса, онда оларын да өсім пұлдары алынып тасталынады, және олар сәкесінше на салықтық рақымшылыққа әлінгеді. Жақсы. Студиямызға келіп, түшімді ойымызбен бөліскеніз үшін үлкен рахмет. Естеріңізге сала кетейін, бүгін студияның қонағы Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі Мемлекеттік Кірістер Комитетінің ресми өкілі Әлібек Абділов. Келесі кездескенше.